empezar con el repaso de IDH, mejor dicho, si lo, si lo queremos decir de otra manera, del campo práctico número 3, que trata sobre indicadores de bienestar no material. Acuérdense de que el desarrollo humano hace referencia a las oportunidades, a las libertades que pueden acceder las personas. No se trata de decir que voy a vivir mejor solamente porque tengo un buen ingreso, sino que se tienen en cuenta otras dimensiones. Bueno, vamos a calcular el IDH primeramente. Veamos entonces el cuadrito. Ustedes en general, si se les presentara por ejemplo un ejercicio de IDH en el parcial, esta información la van a tener sobre los valores mínimos y máximos de cada dimensión. Así que por eso no se preocupe. Pero sí vamos a tener que saber bien cómo es el procedimiento para alcanzar el valor del, del IDH y cómo interpretarlo. Bueno, entonces vean. El IDH va a trabajar sobre tres dimensiones. ¿Cuáles son? Serían salud, educación y estándar de vida. Aquí hace referencia a dimensión, a un término como podríamos decir de alguna manera más amplio. Pero de ese, tema, de ese término, ¿qué es lo que vamos a captar? Bueno, de la dimensión salud que vamos a tener en cuenta sería la esperanza de vida. Este va a ser un indicador para medir lo que sería la dimensión salud. Para la educación vamos a tener en cuenta dos de estos indicadores, cuáles serían, serían años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad. Finalmente, para el estándar de vida, vamos a tener en cuenta el ingreso per cápita, medido como el Producto Bruto Nacional per cápita. Todo esto a valores de PPA 2011. Acuérdense que eso habíamos visto en el práctico 2, de cómo hacíamos para conciliar cuando, teníamos, este, cuando queríamos comparar este, los ingresos o el producto que tenía de distintos países. Bueno, todos estos indicadores tienen un valor mínimo y un valor máximo. Para la esperanza de vida, el valor mínimo es 20, el máximo 85. Para la educación, los años esperados de escolaridad es de, de, de 0 hasta 18. Los años promedio de escolaridad van de 0 a 15. El Producto Bruto Nacional per cápita, vamos a tomar, así que las personas podrían declarar que tienen 0 ingresos, vamos a tomar que el valor mínimo es 100. Porque esto después se calcula el logaritmo de periano, si no, no, el logaritmo de periano de 0 no podemos calcular. Y el máximo 75.000. Bueno, ¿y para qué? ¿El IDH de qué país vamos a calcular? Vamos a calcular el IDH de Israel. Por eso acá tenemos los datos. Los datos serían para Israel, bueno, la esperanza de vida es un 82,4. Para educación, los años esperados de escolaridad son de 16. Los años promedios de escolaridad en Israel son de 12,5. Y el Producto Bruto Nacional per cápita es de 30.676. Bueno, teniendo esos datos, podemos calcular lo que sería el IDH, el índice de desarrollo humano. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a tener en cuenta lo que sería el índice de la dimensión. Índice de una dimensión en particular lo vamos a calcular de la siguiente manera. ¿Cómo sería eso? Sería el valor observado o valor real, lo voy a poner aquí, valor real menos el valor mínimo sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Veamos cómo se hace esto. Primero hagamos el índice de salud. Índice de salud. Veamos cuál es el valor real o el valor que se observa para determinado país. En este caso, que país estamos analizando? Estamos analizando Israel. Según el cuadrito, la esperanza de vida en Israel es de 82,4. ¿Qué valor tenemos? 82,4 menos valor mínimo. Me dice el valor mínimo de la esperanza de vida es 20. Sobre el valor máximo que sería 85. 85 menos el valor mínimo. Mínimo, como me dice acá, que también sigue siendo 20. Hay que hacer un cálculo. Una vez que hacemos el cálculo, vamos a ver que eso resulta aproximadamente 0,96. 92. 
vamos a calcular también lo que sería el índice, ¿no? esto lo voy a abreviar un poquito para ahorrar un poquito de cuidado, el índice de A inesperado, de A inesperado de escolaridad. ¿Cómo sería esto? Nuevamente tenemos en cuenta esta formulita que nos dice índice de la dimensión. Bueno, el valor real. El valor real, que sería? Sería el valor observado en ese país, que sería 16, menos valor mínimo, que en este caso sería 0, sobre 18 menos T. Hacemos los cálculos de eso. Ay, perdón, perdón, acá me estoy equivocando. Este valor, no va así, este valor resulta 0,93. Hay un índice de año esperado de escolaridad, una vez que resolvemos esto, da como resultado 0,889. Vamos a escribir mejor el 8. 0,0889. Bueno, ahora tenemos que hacer lo mismo para el rey. ¿Cómo sería entonces? Sería índice. Últimos años esperados, entonces vamos a ir con ellos de escolaridad. Años promedio de escolaridad. Esto, a ver, ponemos igual un poco más acá. Va a ser igual a qué? Valor real, que sería en este caso año promedio de escolaridad, me dice 12,5 menos. Valor mínimo, en este caso hay un promedio de escolaridad, el valor mínimo es 0. Sobre el valor máximo, el valor máximo de un promedio de escolaridad es 15. 15 menos 0. Pongo esto. Nos va a dar igual a. 0,8333. Para considerar esto, porque acá tenemos dos indicadores de educación que vamos a hacer, vamos a promediar. Entonces, pues acá vamos a sacar, y aquí vamos a sacar lo que se denomina. Un índice de educación. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar estos valorcitos. Vamos a tomar el, valor, el índice que nosotros obtuvimos para años esperados de escolaridad y para años con de escolaridad. Lo vamos a sumar y lo dividimos entre dos. Entonces lo que estaremos haciendo es simplemente sacar el promedio. El índice de educación va a ser. 0,889 más 0,833 sobre 2. Si calculamos ese valor, vamos a ver que resulta... Es 086, ya lo voy a escribir acá. 0,86115. Entonces. Ya tenemos lo que es el valor del índice de salud, tenemos el valor del índice, el índice de educación. Lo que nos faltaría sería el índice de, está en realidad el índice sobre el ingreso. Vamos a borrar un poquito y lo calculamos. A ver, a ver, vamos a borrar acá. Bueno, índice 
de ingresos. De ingresos. Va a ser igual al valor real, que en este caso es 30.376, pero cuando se calcula el índice de, el índice de, de ingreso, se lo hace el logaritmo neperiano. Entonces, esto sería el logaritmo neperiano del valor real menos el logaritmo neperiano del valor mínimo sobre el logaritmo neperiano del valor máximo menos el logaritmo neperiano del valor mínimo. ¿Cómo sería esto? Entonces, sería el cociente, sería el logaritmo neperiano de 30, 6, 66 menos el logaritmo neperiano de 100, por el este valor mínimo, sobre el logaritmo neperiano de 35 mil menos el logaritmo neperiano de 100. Si calculan ese valor, van a ver que está sí, aproximadamente. Repasemos qué es lo que hicimos hasta el momento. Para calcular el IH, suponemos que calcula un índice de dimensión. Tenemos tres dimensiones, salud, educación e ingreso, no está tan dirigido. ¿Cómo se calcula? Y tenemos una formulita que nos dice lo siguiente. Es el valor real o el valor observado de un determinado país menos el valor mínimo que hay en esa dimensión sobre el valor máximo menos el valor mínimo. Acordate que cuando hacemos eso para la dimensión de ingreso hay que hacerlo en logaritmo material. Una vez que calculamos los índices de esas tres dimensiones hay que calcular el IDH. ¿Cómo se hace? El IDH sería la raíz cúbica de los tres índices de, esa, de, de, de las dimensiones analizadas. O sea, sería la raíz cúbica del producto entre el índice de salud, el índice de, de educación y el índice de ingreso. Repasemos cuáles eran los índices que hemos calculado hasta el momento. El índice de salud nos va a dar 0,96, recordemos que estamos analizando ya él. El índice de educación es 0.86.1.1.5. El índice de ingreso es 0.86.5. Bueno, todos esos valorcitos los vamos a multiplicar y lo elevamos a la 1 tercio o lo que es lo mismo le sacamos raíz cúbica. Bueno, si hacemos eso vamos a obtener el valor del IDH. El IDH sería, en este caso, sería 0.84.9. Bueno, ¿cómo se interpreta ese valor? Tenemos dos opciones. Hacerlo considerando que el valor del de IDH se encuentra entre 0 y 1 y el, valor, y el valor máximo que toma es 1, considerando que el 1 nos representa que el país tiene el mejor desempeño en el desarrollo humano, que puede alcanzar que el máximo es 1, y 0 sería el peor desempeño. En este caso podríamos decir que el valor del desarrollo humano en IDH, eh, mejor dicho, el valor del IDH en Israel es bastante cercano a uno, por lo cual podríamos decir que tiene un buen desempeño en el desarrollo humano de país. Otra forma de considerar este, esta cuestión, ¿cómo sería? Es tener en cuenta este, la, clasific la clasificación del PNUDO del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD ¿qué hace? Divide, este, acomoda o ordena, podríamos decir, todos los países de la clasificación del valorcito de IDH que tienen todos los países de mayor a menor, de menor a mayor, perdón, y fija cuatro puntos de corte. A partir de esos cuatro puntos de corte va a considerar lo que sería la clasificación de un grupo, de un grupo en particular. Entonces, si un país tiene como valor, una vez que lo calculamos, mayor o igual a 0,80, quiere decir que este país tiene un desarrollo humano muy alto. Si el país, el, el país obtiene un valorcito de IDH entre 0,70 y 0,79,9, quiere decir que ese país tiene un desarrollo humano alto. Mientras que un país va a tener desarrollo humano medio si se encuentra entre 0,55 y 0.69.9. Un país, por último, va a tener un desarrollo humano bajo si tiene un valor de IDH menor que 0.55.
Estas son las cuatro clasificaciones que hace el IDH, el, perdón, el, el Programa de Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo interpretaríamos bajo esta óptica lo que sería el valor obtenido de IDH que nosotros calculamos para Israel? Para Israel se obtuvo un valor de 0.849. Bueno, si lo redondeamos en realidad sería 0.85. Entonces, ¿en qué clasificación de países cae? En, aquí si vemos, inicia que empezando, un país va a tener desarrollo humano muy alto, se lo clasifica de esta manera, y tiene un valor del IDH mayor, a 0, mayor o igual a 0.80. Como acá tenemos 0.85, quiere decir que bajo esa interpretación diríamos, este, Israel es un país en el cual el desarrollo humano es muy alto, bajo este, la clasificación de los países que realiza el PNUD, Programa de, de Naciones Unidas para el Desarrollo.